হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম রাসেল প্ল্যান চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারও সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আমি ওই দিন একটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম যেটা টাইটেল ছিল যে কেন আপনারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা মাইক্রোসফট এক্সেল শিখবেন তো এখানে আমি মূলত অ্যাডভান্স লেভেলে কিছু ফরমেট আমি আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করেছি তো আজকে আমি বেসিক কাজ দেখাবো তো এই কাজগুলো এই বেসিকগুলো জানলে আশা করি অনেক শর্ট টাইমের মধ্যে আপনি অনেক বেশি কাজ অনেক শর্ট টাইমের মধ্যে করতে পারবেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে সাথেই থাকবেন তো চলুন শুরু করা যাক তো শুরুতে আমি আপনাদেরকে এক্সেল সম্পর্কে কোনটাকে কি বলে এই জিনিসগুলো আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করবো তো এখানে দেখতে পারতেছেন ফর্মুলা বার কোনটাকে রো কলাম বলে এটা আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন তো এখানে বোঝানোর কিছু নাই এটা একটু দেখে নিবেন দেন এখানে আরো কিছু অপশন আছে কোনটাকে কি বলে তো এটা কষ্ট করে একটু দেখে নিবেন যে কোনটাকে কি বলে কোনটা অপশন বার কোনটা ক্লিপ বোর্ড কোনটা কমান্ড রিবন এখান থেকে অপশনগুলো আপনি দেখতে পাবেন তো এটা কষ্ট করে আপনি একটু দেখে নিবেন তো আমরা মূল কাজে ফিরে যাই তো শুরুতে একটা ব্ল্যাঙ্ক এক্সেল শিট আমি ওপেন করছি তো যেটা বলতেছিলাম যে এক্সেলের যে এই শিটের কোনটাকে কি বলে এটা আগে আপনার জানা উচিত তো একেবারে টপে লেফটের টপে যেটা আছে এটাকে বলে কুইক অ্যাক্সেস টুল বার এটার মধ্যে এখানে আন্ডো রিডো সেভ এই তিনটা অপশানে টিক দেওয়া আছে এই তিনটা এখানে অলরেডি চলে আসছে তো আপনার যে অপশনগুলো লাগে এখানে আপনি যদি কুইক প্রিন্ট দিতে চান তাহলে এখানে সিলেক্ট করে দিবেন বা প্রিন্ট প্রিভিউ বা আরও কিছু অপশন আছে যেগুলো আপনার লাগবে ওটা এখানে সিলেক্ট করে দিলে এখানে চলে আসবে এখানে টুলবারের ওটা শো করবে তারপরে আছে একেবারে রাইট সাইডের টপ পাশে এটা হচ্ছে শো হাইট রিবন যেটাকে বলে এটার আপনি ক্লিক করে দেখবেন কোনটার কি কাজ আর এখানে আছে কিছু অপশন রিবন বা কমান্ড রিবন যেগুলোকে বলে এগুলো প্রত্যেকটা একটা কমান্ড রিবন এবং প্রত্যেকটা রিবনে প্রত্যেকটা রিবন টেপ এক একটা গ্রুপের সমন্বয় গঠিত এবং প্রত্যেকটা গ্রুপের আন্ডারে আপনি এখানে প্রত্যেকটা গ্রুপের আন্ডারে কিছু সিমিলার টাইপের কমান্ড আপনি দেখতে পাবেন যেমন হোমের মধ্যে এখানে ক্লিপ বোর্ডে সিমিলার টাইপ আবার ফন্ট ফন্ট সিমিলার টাইপ অ্যালাইনমেন্ট সিমিলার টাইপ দ্যাট মিন্স যে এখানে আপনার যে প্রত্যেকটা যে কমান্ড রিবন আছে এই প্রত্যেকটা কমান্ড রিবনের আবার ইন্ডিভিজুয়াল কিছু গ্রুপ আছে এবং প্রত্যেকটা গ্রুপের আন্ডারে আপনার কিছু সিমিলার টাইপের কমান্ড রিবন আপনি এখানে পাবেন যেমন এখানে ক্লিপ বোর্ডের মধ্যে কি কি আছে কাট কপি পেস ফরমাট প্রিন্টার এবং প্রত্যেকটার কিন্তু যে কিওয়ার্ড যেটা কাট এটা কিওয়ার্ডের সাথে কাজের আপনি মিল পাবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিল পাবেন আবার এখানে ফন্ট ফন্টের ক্ষেত্রেও এখানে আপনার যে কিওয়ার্ডগুলো যে ফন্ট ফন্ট আপনার ছোট বড় করা বোল্ড করা বা এখানে বিভিন্ন টাইপের ফন্ট আছে ওই ফন্টে আপনি যেটা সিলেক্ট করবেন ওটা চলে আসবে তো এইদিকে সেমভাবে অ্যালাইনমেন্ট নাম্বার এভাবে আসে তো এটা আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন তো আমরা কাজে চলে যাই তো এখানে আমি কিছু আপনাদের দেখানোর জন্য কিছু ডাটা এখানে নিয়ে রেখেছি তো এখানে কি আছে এখানে শুরুতে আছে সিরিয়াল নম্বর তো সিরিয়াল নম্বরটা আমরা কীভাবে দিই মোট ওয়ান টু দিলাম দেন এইভাবে সিলেক্ট করে আমরা যখন ড্র্যাগ করি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এভাবে আমরা সিরিয়াল নম্বরগুলো দিই বা যদি আমি অরিজেন্টালি দিতে চাই এভাবে সিলেক্ট করে ড্র্যাগ করলে এভাবে অটোমেটিক হয়ে যাবে তো এর থেকেও শর্টকাট ফর্মুলা আছে তো আমি ওটা আপনাদের কাছকে দেখাবো আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে তো আপনারা ফিলে চলে যাবেন ফিলে যেয়ে সেরিস সেরিসে ক্লিক করে এখানে স্টেপ ভ্যালু আপনি কি ওয়ান দিতে চান টু দিতে চান তো আমি যেহেতু ওয়ান টু থ্রি এইভাবে নিব তো এখান থেকে আপনি যদি এক হাজার দুই হাজার পাঁচ হাজার বা দশ হাজার বিশ হাজার যদি আপনার সিরিয়াল লাগে বা দশ হাজার সিরিয়ালের ক্ষেত্রে যদি আপনি এভাবে টাইপ করতে যান বা এইভাবে যদি আপনি টেনে যদি এইভাবে বাড়াইতে যান তো সেই ক্ষেত্রে আপনার অনেক টাইমের ব্যাপার এভাবে টেনে যদি আপনি পাঁচ হাজার দশ হাজারে যাইতে যান তো এটা একটা টাফ ব্যাপার দেন দেন আপনি শর্টকাটে কিভাবে করবেন এই জিনিসটা আমি দেখাবো এটা সিরিজে ক্লিক করে আপনি ফিল থেকে আপনি যাবেন সিরিজ এখান থেকে আপনার স্টেপ ভ্যালু আপনি কত দিতে চান তো আমি যেহেতু ওয়ান টু থ্রি এইভাবে স্টেপ ভ্যালু চাই তো আমি এখানে পাঁচশোটা দিয়ে দিলাম তো আমি এটাকে রো বরাবর বা কলাম বরাবর দেখতে চাই তো আমি যদি রো কলামে দেখতে চাই তো এখানে কলামটা আমি সিলেক্ট করব। দেন ওকে দিব দেখেন আমার পাঁচশোটা অটোমেটিক এখানে চলে আসছে আমি কিন্তু কোনো কিছু টাইপ করি নাই দেন আমি যদি এটাকে অরিজেন্টালি দেখতে চাই তাহলে সেমভাবে এখানে অপশনে যে এখানে আমি রোটা সিলেক্ট থাকবে আর এইখানে স্টেপ ভ্যালু ওয়ান দেন এখানে হান্ড্রেড দিলে এখানে হান্ড্রেডটা চলে আসছে দেখেন এই কাজগুলো অনেক মজার 
আবার যদি আমি চাই যে আমি শুধু অড নাম্বার গুলো দেখতে চাই 1 3 5 7 তো এইভাবে सेम ভাবে আপনি করতে পারবেন শুধু স্টোর ভ্যালুটা চেঞ্জ করে দিবেন স্টেপ ভ্যালুটা শুধু চেঞ্জ করে দিবেন সেরিজ আমি 2 দিলাম 100 দিলাম কলাম ওয়াইজ আমি দেখতে চাই এখন 2 4 6 এভাবে চলে আসছে ইভেন নাম্বারগুলো চলে আসছে যদি আমি অড নাম্বারগুলো দেখতে চাই তো এভাবে सेम ভাবে আপনি এখানে যাবেন যে আপনার স্টেপ ভ্যালু এভাবে দিবেন আপনি কিভাবে দেখতে চান এভাবে অটোমেটিক চলে আসবে তো আর একটা অপশন দেখাই আমি আপনাদেরকে অল্প ডাটা হইলে আর এভাবে অটোমেটিক করা লাগে না এখানে অপশনে যে সিরিজে যাওয়া লাগে না এভাবে টেনেই করা যাবে সিলেক্ট করে টেনে তো এখানে আমরা সাম কিভাবে করি সাম আমরা কিভাবে করি এখানে যে এখানে অটো সাম দিই দেন এন্টার ক্লিক করি এখানে এভাবে টেনে আমি আমার সামটাকে করি আর ও কিভাবে করা যায় এখানে লেখা ইকুয়াল লেখা এস ইউ এম সাম তা আমি এভাবে সিলেক্ট করে দিয়ে এভাবে করতে পারি তো আরো শর্টকাটে কিভাবে করা যায় এটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো এখানে যদি আরো আপনার অনেক অপশন থাকে সেই ক্ষেত্রে এইভাবে আপনি তো করতে পারবেন না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে শর্টকাটে যাইতে হবে বা এখানে যদি আরো অনেক ভ্যালু থাকে অনেক ডাটা থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে করবেন সামটা এই ক্ষেত্রে আপনি এখানে যে শর্টকাটে অল্টা প্লাস অল্টা প্লাস প্রেস করবেন এন্টার দিবেন দেখেন আপনার সামটা চলে আসছে আর এইভাবে টেনেও আপনি করতে পারেন আবার যদি মনে করেন যে আপনি সবগুলো অ্যাট এ টাইম দেখতে চান তো সবগুলো এইভাবে সিলেক্ট করে নেবেন নিয়ে অল্টা প্লাস দিবেন সবগুলো সাম কিন্তু একবারে হয়ে গেছে তো শর্ট টাইমের মধ্যে আপনি অনেক কাজ শর্ট টাইমে করতে পারবেন তো এখান থেকে আরও অপশন আপনি কিছু অপশন পাবেন যেমন অ্যাভারেজ আপনি যদি অ্যাভারেজ দেখতে চান তাহলে অ্যাভারেজটা ক্লিক করবেন এখানে আরও অপশন অপশন আছে ম্যাক্সিমাম আছে মিনিমাম আছে বা এখানে সামিপ আছে ইফ আছে তো এইগুলো আমি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো এই এখন আমি আপনাদেরকে আর একটা জিনিস দেখাই এইটার যে কোয়ান্টিটিগুলো আছে প্রত্যেকটা কোয়ান্টিটি আমি চাচ্ছি যে এইগুলোর প্রত্যেকটার আমি একটা ইউনিট দিতে ইউনিট মিনস এটা পিসে বা কেজিতে বা পাউন্ডসে কিভাবে এটা দিব তো এটা দেওয়ার একটা শর্টকাট সিস্টেম হচ্ছে আপনি এটা ক্লিক করবেন ক্লিক করে রাইট ক্লিক ফরমাট সেল এখান থেকে কাস্টম কাস্টম থেকে আপনি এখান থেকে যে কোনো একটা অপশন নেন অপশন নিয়ে এখানে আপনি কোন ইউনিটটা দিতে চান কোন অপশনটা দিতে চান এটা কি পিসে দিবেন না কেজিতে দিবেন তো আমি এটা শর্টকাটে পিসে দিতে চাই শর্টকাটে পিসে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি ফরমাট এখানে ইউনিটটা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে এখান থেকে রাইট ক্লিক ফরমাট সেল এখানে কাস্টম কাস্টমে যে এখানে বিভিন্ন অপশন আছে এই অপশন থেকে আমি যে কোনো একটা নিব নিয়ে এখানে ইসিএস দেখেন পিক চলে আসছে আমি চাচ্ছি যে পুরো একটা একই ইউনিট চলে আসবে সেক্ষেত্রে পুরো একটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে রাইট ক্লিক ফরমাট সেল কাস্টম এখানে ইনভাইটেড কমার মধ্যে পিসিএস দেখেন সবগুলো পিক চলে আসছে অনেক শর্টকাটে দেখেন এখানে অটোমেটিক পিক চলে আসতেছে তো এটা একটা মজার কাজ আবার যদি আমি চাই যে একটাতে পিস লেখা আছে আমি বাকিগুলোতে পিস নিয়ে আসতে এখানে ফরম্যাট পেইন্টারে যে মানে সবগুলো এভাবে সিলেক্ট করে দিবেন পিস চলে আসতে আবার দেখাই এখানে আপনার একটাতে পিস আমি প্রথমে লিখলাম বা আমি চাচ্ছি যে এটাকে ইউনিটটা চেঞ্জ করতে আমি চাচ্ছি এটা কিলোগ্রাম বা কেজিতে দেখাইতে তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব এখানে যে 
কে জি ইউনাইটেড কমার মধ্যে লিখলাম ওকে দিলাম দেখেন কে জিটা চলে আসছে তো আমি চাই যে সবগুলো কে জি হয়ে যাইতে তো এখানে ফরম্যাট পেন্টার নিলাম নিয়ে সবগুলো এভাবে সিলেক্ট করে দিলাম দেখেন সবগুলোর ইউনিট কে জিতে চলে আসতে তো এটা একটা মজা মজার অপশন মজার কাজ ফরম্যাট পেন্টার দিয়ে এভাবে করা যায় তো এখানে ফরম্যাট পেন্টারে আরও কিছু কাজ আছে যেমন আমি যদি চাই যে এরকম একটা ফরম্যাট আমি পাশে নিতে তো এটা পুরাটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে ফরম্যাট পেন্টার নিলাম নিয়ে এখানে যেখানে আমি নিতে চাই সেখানে আমি জাস্ট এটা ক্লিক করলাম তো এটা এরকম একটা ফরম্যাট চলে আসলো বা আমি চাই যদি আমি এটা নিচে নিতে তো নিজে ক্লিক করলাম নিজে এরকম একটা ফরম্যাট চলে আসলো এটাই হচ্ছে সবচেয়ে এটা মজা এক্সেলের কাজের আবার যদি মনে করেন যে আমার এই দিকে অপশন বাড়াইতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনার এরকম ফরম্যাট দরকার তো সেই ক্ষেত্রে কি আপনি এইভাবে টাইপ করবেন বা এইভাবে ফরম্যাট আবার নিয়ে আসবেন না দরকার নাই এইভাবে আপনি জাস্ট ফরম্যাটটা সিলেক্ট করবেন ফর পেইন্টারে ক্লিক করেন ক্লিক করে এইভাবে আপনি সিলেক্ট করেন যত দূর সিলেক্ট করবেন তত দূর এইভাবে আপনার ফরম্যাটটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে দেখেন সুন্দরভাবে ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো আর একটা অপশন দেখাই এগুলো আসলে অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে বা এইভাবে কাজ করলে আপনারা অনেক শর্ট টাইমের মধ্যে অনেক কাজগুলো করতে পারবেন ভিউ থেকে ফ্রিজ ফ্রিজটা কিভাবে করে যদি আমার অনেকগুলো নিচে ডাটা আছে আমি চাচ্ছি যে এই হেডিংসটা আমার উপরে থাকবে বা লেফট সাইডের এই সিরিয়াল নাম্বারটা আমার এইখানে থাকবে আমার এইদিকে যখন আমি স্কুল বারটা সরাবো তো আমার ওই সিরিয়ালটা থাকবে বা আমি চাবো যে বাইরের নামটা আমার এইখানে থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি কিভাবে করব বাইরের নামগুলো আমার এখানে থাকবে বাকিগুলো এইভাবে চেঞ্জ হইতে থাকবে বা এখানে দেখেন উপরের বাইরের নামটা কিন্তু আমার আছে আবার যখন আমি উপরের দিকে যাচ্ছি তখন কিন্তু আমার এই যে উপরের হেডিংটা আছে তো এটা কিভাবে করবেন এটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা করার ক্ষেত্রে আপনার প্রথমে আপনি কোথায় করতে চান সেই ঘরের মধ্যে আপনি মাউস পয়েন্টেডটা রাখবেন কোথায় আপনার দরকার যে ফ্রিজিংটা কোথ থেকে আপনি স্টার্ট করবেন যে যেখান থেকে স্টার্ট করবেন যেটা যে যে ঘরে আপনি মাউস পয়েন্টেডটা রাখবেন তার উপরের পর্শন দেন হচ্ছে তার লেফট সাইডের পর্শন মনে রাখবেন তার উপরের পর্শন লেফট পর্শন এটা ফ্রিজ হয়ে যাবে আমি সিলেক্ট করে দেখাই দেখিয়েছি আপনাদেরকে যদি আমি এইখানে রাখি তাহলে এইটার উপরে কি আছে এই দুইটা আছে আর এটা লেফট সাইডে কি আছে এ বি এর এই দুইটা কলাম আছে তো দেখেন কিভাবে তো আমি এটাতে মাউস পয়েন্টার রাখলাম ফ্রিজে গেলাম ফ্রিজ প্যানেল দেখেন এইখানে একটা মার্ক চলে আসছে এইভাবে এখানে দেখেন এই বরাবর ফ্রিজ হয়ে গেছে তো আমি যদি এইখানে না যদি আমি বায়ারটা এই ফ্রিজের মধ্যে রাখতে চাই আমি চাচ্ছি যে এই তিনটা আর উপরের এই দুইটা ফ্রিজ করতে তো আমি এইখানে মাউস পয়েন্টারটা রাখবো আর এইখানে ফ্রিজে যাব ফ্রিজে যে আমি এই যে ফ্রিজ করলাম যে এখানে একটা দাগ চলে আসছে তো এইগুলো অনেক মজার তো ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তো স্টেপ বাই স্টেপ আমি আপনাদেরকে একটা একটা করে দেখাবো একদিনে সব দেখালে মনেও থাকবে না তো আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্টস করবেন আর আমার ভিডিওটা শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন তো থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ